6 menos 20 minutos de la tarde, ya ven, estamos bajo techo improvisado. ¿Por qué? Porque lluvia, se han vuelto a nublar menos. los cielos de la capital Navarra. Caen unas pequeñas gotas ahora mismo en Pamplona, pero en Viva San Fermín, Cura San Fermín, no queremos que pare la fiesta. No nos amedrentamos por la lluvia, pero sí que vamos a ir rapidito y presentamos ya a Miquel Lasarte. Esta mañana ha estado precisamente en la exhibición de deporte rural. Él, eh, bueno, pues es un hombre que viene desde Aspiroz y además eh, disfruta muchísimo con este arte en la madera, que es lo que hoy nos va a mostrar. Miquel, ¿cómo estás? Bienvenido a Racha León. Muy bien, a Racha León. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha ido por la mañana en el deporte rural? Muy bien, muy bien. La verdad ¿Bien? que muy a gusto. El tiempo ha sido bueno, hemos tenido un poquito de aire y hemos trabajado pues muy a gusto. Sí, ha habido muchísima expectación, ¿verdad? Tiene mucho sí, éxito. había muchísima gente todos estos días en la Plaza de los Fueros, en los festivales que se organizan a diario por parte de la Federación Navarra de Requirola con la colaboración del Ayuntamiento. Sí. Está habiendo muchísima afluencia de, de público y la verdad claro, que estamos, todo está saliendo muy, muy bien. bien. Además, estamos Miquel viendo Lazarte, imágenes ya, eso, ¿verdad? Estamos viendo imágenes esta realizado. mañana. Miquel Lazarte, que es experto en corte con motosierra, en la realización de esas figuras preciosas de madera, con una herramienta pues, tan sofisticada y tan rabiosa como una motosierra, Miquel. Sí, pues nada, hay que tener mucha afición y meter muchas horas. Y como nos gusta y nos apasiona, pues ahí estamos, a tope. ¿Esta mañana que hemos hecho en la exhibición de Deporte Rural? Pues he hecho un perrito y, y un oso. Un perrito y un oso. Y esta tarde, Miquel, en Viva San Fermín, Gora San Fermín, ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, sorpresa. ¡Sorpresa! Ajá, bueno, pues entonces que comience la sorpresa ya con Miquel Lasarte, motosierra en mano capaz, seguro de sorprendernos con alguna figura mágica. Ahí Adelante, vamos, Miquel. ¿eh? Con Aupa. todos nosotros, Miquel Asarte. Bueno, nos quedamos por aquí, Madina Exacto. Bueno, como les decimos, está empezando a llover en la capital Navarra. Mientras Miquel Asarte se pone el gorro de protección, el casco de protección, ese casco muy de protección, importante. Y ahora va a arrancar ligeramente, esa ¿eh? Vamos a decir que quienes van a los toros eh, están un poco preocupados porque se puede aguar un poquito la fiesta, pero bueno, tampoco parece que esto vaya a ser la gran eh, borrasca de, del día, ¿no? También hay que señalar que tenemos eh, nubes y claros eh, sobre el cielo de Pamplona. Estamos aquí, como les decimos, en riguroso directo, en Carlos III. Arranca la motosierra, Miquel Lazarte. Fíjense qué poderío, cuidado con las virutas. Y empieza a realizar esa figura en madera. Decimos, artista en corte con madera, Miquel Lazarte. Estamos en riguroso directo en Carlos III. Ya ven cómo le anima el público que transita por esta calle céntrica de la capital Navarra, Maya Madina Vitia. Así es, Alberto. Bueno, pues aquí tenemos a Miquel preparándonos una figura. Él es un experto porque él ha llevado a cabo el bosque animado en Ilundain, por ejemplo, en el Valle de Aranguren. También eh, las figuras se componen en el parque en Berriozar. ...en las faldas del monte San Cristóbal... ...con unas eh, figuras preciosas... ...es un artista... ...y además lo hace por hobby Alberto... ¿eh? ...porque él tiene otro trabajo ¿verdad?... ...que nada tiene que ver con este... ...pero es un apasionado de la madera... ...y hoy bueno pues ya nos ha deleitado... ...con todo lo, su buen hacer... ...en el deporte rural... ...y aquí también nos encanta el deporte rural Alberto... ...y vamos a ver... ...yo creo que esto se va a parecer... ...¿qué crees? ...a una flor... ...¿qué no puede ser?... Nos ha dicho Miquel que va a ser sorpresa, ya ven, que a pesar de la lluvia muchísimos espectadores se están congregando en la avenida de Carlos III pues para ver lo que va a realizar Miquel en unos minutos. Lo va a hacer, nos ha dicho, lo más rápido posible. Efectivamente, no entre 8 y 10 minutos dedicará alguna figura que seguro hace las delicias y nos gusta, por supuesto que sí, a todos los que estamos aquí. En Viva San Fermín, Gora San Fermín. Por cierto, que si van a venir a Pamplona, ahora sí que podemos confirmar que llueve de forma más intensa. Eso sí, pero si miramos hacia la Plaza del Castillo, tenemos nubes. Si miramos al Monumento de los Caídos, tenemos claros, con lo cual... Sí, está Alberto... claro que nubes y claros, bien lo dice mi querida Amaya Madina Beitia. Parece que puede ser una tormenta pasajera, no nos vamos a asustar. Estamos en el penúltimo día de las fiestas de San Fermín y en directo con Miquel Lasarte en esta exhibición de corte con motosierra. Nos vamos a callar unos segundos para que escuchen ese rugir de la motosierra.
Bueno, prosigue con sus trabajos, Miquel Lasarte. Estamos en Carlos III. En directo, amigas San Fermín, corazón Fermín. Muchas personas que pasan por aquí y se quedan a mirar un poco este espectáculo. Sorprendente, ¿verdad? La verdad que habrá que invertir muchas horas, Alberto, para poder sí. llevar a cabo un trabajo así con tantísima precisión. Exhibición de deporte rural actualizado, influencer, podemos decir. Totalmente. Con esa motosierra. Fíjense cómo consigue, cómo logra esos pequeños detalles okay. de la motosierra en lo que parece que puede ser un eusquilore, una pequeña flora, Maya Marina Vecchia. Eso es, veremos el resultado final en unos minutos. Con una motosierra, una herramienta, ¿verdad?, que se utiliza en el ámbito agrícola y que también sirve, bueno, para hacer arte. Yo creo que va a ser una flor, parece que puede ser una amapola, una... Una margarita incluso, Podría Amaya. Una margarita, Alberto, así es. Bueno, pues este es el ambiente que les transmitimos, arte rural... Y también contemporáneo el que nos ofrece Miquel Lasarte, con muchísima pericia y con mucha destreza. Recordamos que es tradición en San Fermín, en las fiestas de San Fermín, esas exhibiciones mañaneras de deporte rural. Muchas de las mañanas pueden acercarse a la Plaza de los Fueros, también otro de los puntos festivos de los San Fermines para disfrutar de esas exhibiciones, como les decimos, de deporte rural, en la que esta mañana... ...ha estado Miquel Lazarte... ...y ha hecho un perrito, entre otras figuras... ...así es... ...bueno, poco a poco va avanzando Miquel Lazarte... ...en esta exhibición de arte rural... ...y yo creo que todo apunta a que vamos a ver una flor preciosa... ...que bien, Alberto, podríamos regalar... A alguien al que queremos, a la que queremos, ¿no? Una florecilla en madera. Buen regalo, ¿no, Alberto? Un regalo maravilloso, Marina Betia. Entre el ruido de la motosierra y la peña que está pasando en estos momentos por Carlos III, esto es el corazón de la fiesta. Señoras, señores, no podemos tener más ambiente festivo en estos momentos. Pero a mí que las artes no pierde la concentración. En absoluto, afortunadamente. ¿eh? Además, porque se requiere de mucha concentración para lograr una figura perfecta que lo que, bueno, que es lo que verdaderamente Miquel va a conseguir, porque esto ya está llegando a su fin y, y es una preciosidad de florecita. Y fíjense, ahora sí que ya lo podemos ver con claridad. Es una maceta con una margarita perfectamente diseñada, maceta tallo y flor margarita. Efectivamente, bueno, pues esto es lo que Miquel Lasarte nos está preparando esta tarde San Ferminera de 13 de julio, en la que se necesitan paraguas, porque llueve un poco, llovizna en la capital navarra. Pero Ahora bueno, los últimos confiemos. retoques, los últimos resoques. Así es. Miquel Lasarte. Precioso, Miquel Lasarte. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Miquel Lasarte. Miquel. Nuestro artista en madera. Qué bonita maceta. Miquel Lasarte, que solo ha necesitado siete minutos Nada para confeccionar esta margarita con maceta. Miquel Lasarte. Bueno, pues, Margarita, o sea, dicho, es Margarita. ¿o? Eso es, pues una flor. Una flor, una flor, sí. Hemos plantado una flor, ¿verdad? Es. Precioso y además, bueno, pues eh, realmente eh, bien vistoso, por ejemplo, para una casa, para un jardín, donde sí, nos guste, ¿no? Eh, la flor, la verdad que ahí donde vamos a hacer exhibiciones se eh, valora mucho. Mm -hmm. Sí, es una de las figuras que más gusta a, a las personas cuando se hacen los sorteos de, de las tallas. Sí, bueno, pues nos quedamos con, con esta obra que hemos hecho aquí en vivo y en directo con ayuda del gran Miquel Lasarte. Muchísimas gracias, Miquel. Es que ricasco. Es que ricasco. Miquel. Gracias por invitarme. Bueno, pues nos veremos el año que viene, si es posible, ¿no? Eso es, sí, ¿Vale? Sí, sí, sí. Tiempo récord, decíamos, el que Totalmente. Miquel Lasarte ha confeccionado esta obra de arte de corte con motosierra y también... Tenemos que hablar en estos momentos de toros porque una nueva ganadería ha recorrido esta mañana las calles de, del encierro de Pamplona, la palmosilla y las cámaras de televisión de Navarra Televisión ha, han captado ese estreno en los encierros de San Fermín.
mejor estreno imposible para la ganadería andaluza en un encierro sin corneados gracias al noble comportamiento de los bureles. Muy emocionado, ¿no? Y muy emocionado porque hombre, correr en Pamplona, debutar en Pamplona es un sueño para todos los ganaderos. Para mí especialmente porque tengo mucha vinculación con esta ciudad porque he vivido cinco años aquí. Eh, me considero parte de navarro, esta es mi casa y, hombre, pues debutar aquí pues es un sueño cumplido. ¿no? Los nervios del debut han pasado factura a este ganadero que estudió Derecho en Pamplona. Si os digo la verdad, no he dormido en toda la noche. Eh, eh, Estoy reventado y cansado, pero ahora muy feliz. ¿no? Los mozos han disfrutado con los toros de la palmosilla, que por primera vez estos sanfermines han adelantado a los cabestros desde el inicio. Yo anoche ya cuando vi el encierrillo, eh, ya los toros se adelantaron a los bueyes en el encierrillo y yo presuponía que los toros podían adelantar hoy a los bueyes y se iban a poder ver carreras bonitas, ¿no? Como se ha sido, ¿no? A falta de lo que haga Miura en el último encierro, el de la palmosilla ha sido el más rápido de las fiestas. Dos meses antes se les empieza a apretar en la carrera, ¿no? Tres veces a la semana eh, realizan un recorrido de 3 kilómetros 200 metros, en el cual el primer largo es de calentamiento, el segundo y tercero es al sprint y el cuarto es de recuperación, ¿no? Y a medida que se va... Lo interesante de, de, de la preparación es que es el tiempo de recuperación del animal, ¿no? Eh, dos meses en mayo, por ejemplo, esos toros tardaban 25 minutos en recuperarse. La semana antes de San Fermín es, eh, en 4 o 5 minutos están ya recuperados. La palmosilla es la única novedad de la Feria del Toro, relevando en el cartel a Fuente Imbro. Pamplona es la Feria del Toro, donde el protagonista es el toro, es, la, es el mejor escaparate a nivel nacional e internacional de nuestra cultura taurina. Y es muy difícil entrar en Pamplona, eh, porque hay muy pocos huecos mmm, todos los años. De hecho, en los tres últimos años habían repetido prácticamente todas las ganaderías. Éxito en el encierro, pero donde hay que tenerlo, es aquí. A todos son dudas, ¿no? Porque los animales, la genética es caprichosa y aunque tengan buena genética y hayan tenido buenos antecedentes, buenos hermanos, buenas hermanas, buenos padres, eh, nunca se sabe, ¿no? Yo sobre todo lo que espero es que la corrida humille, que humille mucho. Unos tendrán más recorrido, otros tendrán menos, pero humillando a los toros tienen profundidad y eso es lo que tiene emoción. ¿no? Entre los diestros también hay un debutante en la feria. Se trata del cirbonero Javier Marín, corredor de encierros que espera triunfar junto con la palmosilla para poder seguir viendo ambos más tarde en Pamplona. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos, Alberto, el momento taurino de, del día, ¿verdad? Es estreno. Y ahora está nuestra compañera Paula Fernández, que si bien antes estaba cantando Carolina, ahora está mucho más seria, acompañada por dos agentes de la Policía Nacional. Del momento taurino al momento paulino. Exacto. Ahí la tenemos. Paula, buenas tardes, cuéntanos. No le podemos escuchar todavía, vamos a ver si recuperamos ese sonido. Estamos hablando de seguridad también en las fiestas de San Fermín, de cómo va la fiesta desde el punto de vista precisamente de las incidencias, de la seguridad. Como sabemos, tenemos policía municipal, foral, también policía nacional, guardia civil, bueno, y policías procedentes de otros lugares de, de Europa. Hay que ¿no? recordar a Maya que además con motivo del fin de semana se ha reforzado esa vigilancia en las calles. Y yo decía que teníamos del momento taurino al momento paulino, y ahora, ahora mismo a Paula Fernández se le escucha perfectamente. Sí, ya sabéis lo que pasa, que hoy es 13 de julio y a una ya se le olvida hasta encender el micro. Ya lo siento, <risa> pero es que me han hecho apagarlo donde está estado cantando en el karaoke. que me han dicho no lo vuelvas a encender en toda la tarde. Que además hasta ha llovido. O sea que he conseguido mi reto, pues ¿no? Refrescarme que, bueno, un poco. Lo has la verdad que yo me ha llovido. <risa> Pero tú todavía no te has refrescado como mereces, con un buen chapuzón. Pero bueno, te vemos bien, Muy acompañada, bien acompañada, Paula. Paula. Después hablamos de eso porque ahora mismo no me van a detener por escándalo público, ¿no? De momento, subinspector Errat. No. no. Ni tampoco el oficial Bravo. No, de momento no. De momento no, pero todo se verá. El 14, igual ya no estoy con vosotros. Ellos pertenecen a la Unidad de Caballería de Madrid, de Policía Nacional. Es la primera vez que vienen a patrullar por las calles de Pamplona en San Fermines y muy pocas ciudades cuentan con este servicio de Policía Nacional. Sí, o sea, encardinadas en su catálogo Madrid, Sevilla y Valencia. ¿Y por qué se ha decidido que Pamplona cuente con, con esto? Bueno, eh, hemos venido a reforzar un gran dispositivo de seguridad que tiene preparado la Jefatura Superior de Policía de Navarra, que ha querido contar con la especialidad para, para reforzar dicho dispositivo, ya que, bueno, pues debido a la, a la capacidad del caballo para moverse por los parques, por las zonas ajardinadas, que que Pamplona cuenta con bastantes parques que en estas fechas pues, se ven desbordados por la gente que pues, no tiene alojamiento, se puede quedar a dormir en el parque, se cometen 
delitos de hurto, de agresión sexual, de menudeo, pues bueno, viene a reforzar un dispositivo con nuestra especialidad que, que creo que queda muy, muy, muy bien para, para dar seguridad a los ciudadanos. Y también es cierto que al ver a estas unidades, las personas que pueden estar en los parques y que vayan a cometer algún tipo de delito, en cuanto os ven, se van, ¿no? Nuestra labor es una labor de prevención, de, es una labor de prevención y de hecho eh, los resultados que está dando caballería la unidad de caballería de Madrid son muy buenos y como ha dicho el subinspector Herrán, eh, es una ciudad hecha para, para el caballo, tiene muchas zonas verdes. Yo no sé si nos podéis adelantar un poco el tipo de requerimientos que habéis tenido durante estos días. Eh, casi todo ha sido pues, de tipo eh, gente tílica en el parque, que a lo mejor han sido servicios humanitarios que hemos tenido que requerir, servicios sanitarios para su atención, y bueno, objetos perdidos o eh, requerimientos de informativos a nivel de denuncia de que han sido víctimas de algún hurto, pues eh, indicarle los pasos a seguir. Y bueno, y también se han hecho actuaciones de intervención de droga y, y, y sanciones de este tipo. Estamos viendo ahora a vuestros compañeros, son muchas las personas que se acercan durante estos días a sacarse una fotografía, porque aquí no estamos acostumbrados. Sí, la verdad es que ha sido un gran recibimiento. La gente nos ha, nos ha agradecido mucho el venir, el prestar servicio aquí, nos han manifestado que se sienten mucho más seguros con, con nosotros en la ciudad. Y, y bueno, es el atractivo de todos los niños que quieren acariciar el caballo, hacerse una foto y nosotros encantados. ¿Os han gustado claro, las, eh, fiesta, Paula, las fiestas cierto, de San Fermín? ¿Os sí. pensabais que eran así? Eh, a mí me ha sorprendido muy para bien. Yo nunca he estado, he estado en Pamplona, lógicamente, eh, en anteriores ocasiones, pero nunca en las en la fiestas, que por cierto es una, Pamplona es una ciudad preciosa y los, pamplo, los pamplonicas <ríe> eh, muy acogedores. Muchas gracias. Me pregunta sí, Paula, Amaya, creo que, es que os quiero hacer alguna pregunta. Sí, llama la atención que hasta los caballos llevan el pañuelico rojo, ¿no? Eso también nos ha parecido algo bonito y sí, curioso. Nos dice nuestra compañera que hasta los caballos llevan el pañuelico rojo, que es algo que les ha gustado. Sí, en el caso de Imperio, que es el que lleva puesto, pues bueno, se lo ha puesto un niño esta tarde ya y se lo hemos dejado, le queda muy bien. Ah, mira. ¿Son razas puras? Sí, casi todo es, son caballos de la llegada militar, que es pura raza español. Muy dócil, muy manejable, muy, muy bueno para la calle, para, para aguantar el estímulo urbano. Y... Y, bien, de una doma muy buena y un carácter muy bueno para estar por la calle. Y los policías tienen que estar preparados para estar horas y horas, ¿no?, sobre el caballo. Sí, por supuesto, tenemos que tener una formación física bastante buena y luego después también pues tienes que estar preparado psicológicamente para situaciones de tensión y de estrés, que tienes que soportar ya de, sí, de por sí, soporta un policía normal, eh, a caballo es más, más agravado. De hecho, las pruebas que se piden, eh, caballería es una especialidad, de, en el, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, en la que te pueden unas pruebas físicas, psicológicas y luego unas pruebas teóricas también. Y, apa, y aparte una prueba de monta también. Pues gracias al oficial Bravo, al subinspector Felipe y a todos los compañeros que se han acercado aquí hasta la taconera para hablarnos de este nuevo servicio con el que ha contado la ciudad de Pamplona. Y decirle a Alberto que lo siento mucho, pero a ti no te dejan entrar en, el, en este cuerpo, porque no tienes esa preparación física, ni sabes montar a caballo, ni nada de nada. ¿eh? Eso es, pero Paula, no por la preparación física que la podría lo lograr, sino porque no años. soy muy acertado con el montaje a caballo, si eso está claro. Sí, 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 bueno, bueno, Paula, eh, la verdad es que has estado muy, muy afortunada. Alberto se está preparando para lograr eh, un cuerpo 10 para eh, sí. bueno, montar a caballo y ser capaz de correr ante los toros incluso. Pero Paola le va a costar Fernández, tiempo. ¿eh? Muchas gracias. gracias. Alberto muchas gracias. Guzmán tiene bastante ya con acabar las fiestas el día 14 de julio mañana mismo. Bueno, regresamos a nuestro momento digital. Hoy les estamos proponiendo a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras una pregunta muy salsera. Se la voy a recordar, la tenemos en la tablet en nuestro Twitter oficial de Navarra Televisión. Pregunta del día, ¿cuál ha sido el mayor sablazo que os han dado estos Sanfermines? Bueno, ¿cuál ha sido? Entonces, tranquilamente, compañero, ¿cuál ha sido el mayor sablazo que nos han dado estos Sanfermines? ¿Cuánto? Por ejemplo, por un café con leche, 3 euros. Por un calimocho, 8 euros. Mí... ¿Les ha ocurrido eso, sí o no? ¿Sabes lo que pasa? Que fue tal el sablazo que maltrató hasta la tos. Oye, pero qué guapos si estabas sus... ahí, ¿no? ¿No será fíjense, eso? fíjense qué pareja más grado? atractiva. ¿Eh? Pues aquí tenemos el Twitter. <risas> Vamos a las respuestas. Tenemos ya respuestas sabrosas, divertidas. Tres Vamos euros por una caña calentorra, nos dice Víctor Clavero. Tres euros Tres por euros. una caña calentorra. Y si bajamos un poquito, tenemos a Jacinto. 
Jacinto Jaristote, se llama cuatro euros por un pe ay, cuatro euros por un perfilado calimocho. Cuatro <risa> euros por un perfilado calimocho. Si ustedes también han sufrido algún sablazo sanferminero, nos lo pueden contestar por el Twitter, por el, el, el Facebook oficial de Navarra Televisión y también por el correo electrónico que es sanfermin.natv.es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿eh? Todo perfecto y esperamos todas esas fotografías y vídeos, comentarios, todo ello, ¿verdad, Alberto? Con el hashtag, como les decimos, almohadilla sanfermin natv yo tengo que beber un poquito de agua Ahora tras este momento digital del día. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Bueno y le recordamos que mañana día 14 de julio se celebra la octava de San Fermín. Y este año va a ser una octava muy especial, Exacto. una octava solidaria. Una octava solidaria porque, como todos recordamos, esta semana hemos visto cómo muchas eh, viviendas y también la residencia de ancianos de Tafalla, las hermanitas de los ancianos desamparados, se ha quedado absolutamente anegada y totalmente destrozada. Se necesita, por supuesto, un montante económico importante para poder poner en marcha toda esa actividad tan necesaria y se va a hacer una, la colecta, lo que se recoja el 14, mañana 14 de julio, durante la octava de San Fermín, se va a destinar de forma íntegra precisamente a la recuperación de la infraestructura principal de esta residencia de los ancianos desamparados de Tafalla. Y también si ustedes no van a poder asistir a esa octava, tienen otra forma de realizar su donativo, ya que pueden acudir a la sacristía ubicada detrás de la imagen de San Fermín y donar ese dinero tan necesario para Tafalla en el siguiente horario, de 9 a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media. Bueno, pues ahí tienen la oportunidad de tener también ese momento solidario, nuestros corazones, siempre con Tafalla y con la zona media y muy especialmente con esta residencia que cuida de tantas eh, personas eh, mayores. Gracias por su colaboración de antemano. Nosotros seguimos aquí en Viva San Fermín. Gola San, San Fermín, Fermín. hacemos una pausa... Y volvemos en breves segundos.